የኢትዮጵያ የአምስት ሺ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ያዲክ መጽሐፍ አንድ በፍስሃ ያዚ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጽሐፍ መቅረጥ ድምጽ ባብነት አብቲ ምራፍ አራት አሮጌው ስልጣኔ ከኢትዮጵያ ወደ ግብጽ በአለም አቀፍ ደረጃ ጠንከር ያለ ዕውቅና የተሰጠው ታሪክ ጻፊ ግሪካዊው ሄሮዶተስ ነው አባይን የግብጽ ህይወት ነው ይያለ ደጋግሞ የሚያነሳውም እሱ ነበር የግብጽያውያንን የቀደመ ታሪክ ለመጻፍ መነሻዬ የናይል ዴልታ ወይም ድፍድፍ ነው ይላል ሄሮዶተስ ሄሮዶተስ የተወለደበት ዘመን 490 ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው እርሱን ጠቅሰው የኢትዮጵያን ታሪክ የጻፉትም በእውነታው ያምናሉ የሺ 985ቱ የነጋ ወልደ ስላሴ ባለ ታሪክ ኢትዮጵያ የተሰኘው መጽሐፍ አንዱ ነው በዚህ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቀድሞቹ ግብጻውያን ይህን የናይል ወንዝ ዴልታ የሚል ስም ሰጥተውት ነበር ይላል አረቦቹ ደግሞ የጥንቱን የናይል ስም ይዘው ናይል ወይም ናይል ምስር ብለው ይጠሩታል ከ6000 አመታት በፊት ታላቁ የናይል ወንዝ ለግብጾች ህይወት እንደነበር ሁሉ አሁንም ህይወት እንደሰጠ ነው የናይል ውሃ ግብጽ ከመ ከመድረሱ በፊት 3000 ተራሮችንና አረንቋማው አረንቋማው ክፍል የኑቢያን ግዛት አቋርጦ ይጓዛል ሸለቆዎች ውስጥ የሚገኙትን ህዝቦች በአንድ መንግስት ጥላ ስር እንዲዋሃዱ የናይል ወንዝ አስተዋጽኦ ማድረጉን ጻሃፍት ሁሉ በአንድ ድምጽ ይስማሙበታል ኢትዮጵያውያን ከግብጽ ጋራ ስለነበራቸው ግንኙነት ሄሮዶትስ ልዩ ጥናት ከማድረጉም በላይ ዲሞክራቲየስ የተባለው የግሪክ ፋላስፋም እስከ መርዌ ድረስ ተጉዞ ሂዮር ሄሮግሊፊክስ ስለሚባለው ስላዊ ፊደል አጥንቶ የመረመር ዘገባውን አቀርቧል እርሱ እንዲህ ይላል ኢትዮጵያውያን የስልጣኔ እርሾ ስለሰጧቸው ግብጻውያን የኢትዮጵያውያን ወለታ አለባቸው ይላል ከክርስቶስ ልደት በፊት 3000 አመታት ቀደም ብሎ በናይል ወንዝ ሸለቆ ይኖሩ የነበሩ የተለያየ እምነት አስተሳሰብና ባህል የነበራቸው ህዝቦች በአንድ የገጠር መንግስት ሲኖሩ ከሌሎች በገጠር መንግስት ከሚተዳደሩ ህዝቦች ጋር ተጣምረው አንድ ሌላ ላቅ ያለ መንግስት ማቋቋም ነበረባቸው እነዚህም መንግስታት ከሌሎች ጋር በመዋሃድ በጊዜ ሂደት ይላኛውና የታችኛው ግብጽ በሚል ሲያሜ የሚጠሩት ሁለት መንግስታትን መፍጠር ቻሉ በቀድሞ ዘመን ጥቁር ኑቢያንስ የተባሉት ኢትዮጵያውያን አሮጌውን ስልጣኔ በግብጽ ከመሰረቱ በኋላ ነው ከመካከለኛው ምስራቅ አጎራባች አገሮች የመጡ ነገዶች ተባብረው በኋለኛው ዘመን የተባበረ መንግስት መመስረት ይቻሉትና እየገነኑ ይሄዱት ፈርዖም ማለት የተባበረ ወይም ተበብር ማለት ነው በእነሱ ቋንቋ ከላይ የተጠቀሰው መጽሐፍ በጥንት ጊዜ የናይል ፈሰስ ሸለቆ የመጀመሪያ የስልጣኔ አንቀልባ ሆኖ ያገለገለ ምድር ነው በዚህ በለሙ የናይል ሸለቆ አከባቢ የሰፈሩ አያሌ ጎሳዎች ነበሩ ይህም ዘመኑ ከ5000 አመት በፊት ነበር እነዚህም ጎሳዎች ኑሯቸውን በዚህ ሸለቆ አከባቢ በማድረግ አንድ ላይ ሆነው መቀመጥ ጀመሩ በዚያን ዘመን በዚህ አከባቢ የሚገኙ የነበሩ ነገስታት አከባቢውን በአጠቃላይ ለመግዛት ፍላጎት ስለነበረቸው በመካከላቸው ጦርነት ያካሄዱ ነበር እነዚህም ጎሳዎች ነገደኩሽ የሚባሉ ኢትዮጵያውያን ነበሩ ይለናል ወደ ሌላው የመረጃ ምንጫችን ስናልፍ 
የሺ 951 አመቱ የተገለ የተክለ ጻድቅ መኩሪያ የኢትዮጵያ ታሪክ ኑቢያ ወይም ናፓታ መሩይ አንደኛ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 እንዲህ የሚል ሀተታ እናገኛለን የታሪክ አባት የሚባለው ስመጥሩ ሄሮዶስ ወደ ግብጽ መጥቶ አባይንም ጎምኝቶ በጻፈው የታሪክ መጽሐፍ እንዲሁም ዲዮዶር የሚባለው የሮማ ጻሐፊ ከግብጽ በፊት ስልጡንና ገናና የነበረቹ ኢትዮጵያ መሆኗን ህዝቦቿም ደግ እንግዳ ተቀባይ ሰላማዊ በጦርነት ጊዜ ጀግና ጎበዝ መሆናቸውን ያጋናኑ ጽፈዋል ኢትዮጵያም በአገር በጂኦግራፊ አቀማመጧ ከፍተኛ ላይላይ ግብጽ ግን ወደታች ታይታይ ስለሆነች አባይ ከላይ ከኢትዮጵያ ወደታች ወደ ግብጽ እየፈሰሰ እንደሚያጠጣት አፈርንም ያቀበለ እንደሚመግባት እንዲሁ እንደውሃው አወራረድ ስልጣኔን ለግብጽ መጀመሪያ የሰጠች ኢትዮጵያ መሆኗን ነዚው የታወቁት የጥንት ጻሕፍት እነሱንም የተከተሉት ሁሉ አስፍራውት ጽፈዋል በኋላ ግን ግብጽ ደግሞ ከኢትዮጵያ ያገኘችውን ስልጣኔ ይበልጥ አስፋፍታ እንደገና የ18ኛውና የ19ኛው ዳይናስቲ ነገስታት ኢትዮጵያን መልሰው እንደገዙ ከዚያ ወዲ ደግሞ ኢትዮጵያዊኖች አይለው እንደገና ግብጽን ይዘው የ25ኛው ዳይናስቲ እንደመሰረቱና እንደገዙ ጽፈው ጽፈዋል ይሉናል አንድ ሌላ ተቃራኒ መነሻን ጀምር የዴቪድ ላምፕ ዘ አረብስ በነብዩ ኢያሱ አረቦችና እስራኤል ተብሎ ተተርጉሟል በግብጽ ምድር በጋዛ የሚገኙ ፒራሚዶች ከመሰረታቸው አንድ ሺ አመት ቀደም ብሎ ማለት ነው በ3500 ከክርስቶስ ደት በፊት ወደ አረቢያ በመምጣት የተዳቀለውና የተዋሃደው ህዝብ በተከታታይ በቡድን በቡድን እየፈለሱ ከሰላጤ ከሰላጤው ምድር በመውጣት እንደ አዲስ ዘር ወደ ሰሜን ሰፈሩ በዚህ አፍራጥስ ኤፍራጥስና ትግሪስ ወንዝ ሸለቆዎች የመጀመሪያውን የሰው ልጅ ስልጣኔ ፈጠሩ አውሮፓ ዘላንጎሳዎች በጭቃ ጎጆዎች የሚኖሩበት አካባቢ በነበረበት ጊዜ ግብጻቢያን ታሪካቸው በራሳቸው ፊደል ጽፈው ይጽፉ ነበር ለመስኖ ለማት ቦዮችንና ፈሳሾችን በመዘርጋት የቅየሳ ስልትን ፈጠሩ ፒራሚድን በመገንባት ምህንድስናን አስተዋውቁ የዓለም የመጀመሪያቹ የህዋ ተበብት በመሆን 365 ቀኖች ያሉት ቀን መቅጠሪያ በማዘጋጀት አንድ ቀን በ24 ሰዓታት ከፍለዋል ባባ ሸለቆ ከበቀሉ ፓፒረስ ከተባሉ እጽዋት የመጀመሪያውን ወረቀት ሰሩ ከእህል የመጀመሪያውን ጠላ ከወይን የመጀመሪያውን ጠጅ ጠምቀው በጭቃ ምርግ የተከደኑ ማሰሮዎች ያቀርቡ ያ አባይ የያመቱ ሐሙላት ከመያስከተለው ጥፋት ለመዳንና ወንዙ የሚያመጣውን ድቡሽት አፈር እህል ለማብቀል ለመጠቀም ግብጻውያን መተባበርና መደራጀት ነበረባቸው ለዚህ መንግስት አቋቋሙ እንደውሃው ጥልቀት መጠንም ግብር መክፈል ጀመሩ የወንዙ ውሃ ከፍታ በጨመረ መጠን የበለጠ ድብሹን አፈር ያመጣል ያ ማለት ደግሞ የበለጠ ምርትና የላቀ ግብር ማለት ነው ይላል 
ሌላው የዓለም የድንጋይ ዘመን ብቻም አይደለም የሁሉም ቀደምት sultani ibrahim fantaqi hizboch tiqur nubiyawoch nacho bilo yale tirtir asregtaw yemigelzut tagaj tsahafina yesna ezwat tamaramar yihonut frederick tom bolton the plant and planet tantawi mesafacho inde inde european akotater ba 1982 yasafarut no ዲሞክራቲየስን እና ሄረደትስን እንዲሁም ሆመርን ይጠቅሳሉ ጥቁር ኖቢያንስ በላይኛው ግብጽ መንግስታቸውን መስርተው በነበረ ጊዜ በጨረቃ ዘመን 5000 አመት የመካከለኛው ምስራቅ ቅልቅል ጎሳዎች በታችኛው ግብጽ መስፈር ጀመሩ በየነገዳቸው የተመሩ የበረሃ እንስሶችን ያረቡ ነበር ምናልባትም በኋላ የቴምር ዛፎችን በእንስሶቻቸው እየለወጡ ወይም እየገዙ ከላይኛው ጋር ሳይስማሙ አይቀርም የመጀመሪያው ግብር ታችኛዎቹ ገባሪ ላይኛዎቹ አስገባሪ ሆኖ የተጀመረው በዚያን ጊዜ ይመስላል ኑቢያንሶች ወይም ኑቢያ ኢትዮጵያውያን ወረድ ይያሉ ምርታቸውን ያዩ እንደነበር በብዙ ተጽፏል በርግጥ አንድ አይደለም አማልክቶቻቸው የታችኞቹ ጥጃ ወይም ኮርማ ነበር የላይኞቹ ብዙ አይነት ነበር አሞራና አባብ ይዘው ይዘው ተራል ኒል አባይ የጋራ አምላካቸው እንዲሆን ተስማምተው ነበር ይለናል ካየናቸው አተታዎች የምንረዳው የመጀመሪያዎቹ የኑቢያ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ከዛሬው ኢትዮጵያ አልፈው እስከ ላላይ ግብጽ ግዛታቸውን አስፍተው ሲኖሩ ከመካከለኛው ምስራቅ አገሮች በየራሳቸው ነገር እየተመሩ ልዩ ልዩ ግዛቶች ላይ ህዝቦች ሲሰፍሩ የሆአልኛውን ስልጡን ግብጽን የመሰረቷት ነገሮችም ወደ ጋዛና ወደ ላሳ እየተጠጉ በመጨረሻም በታይታይ ግብጽ መንፈስ እንደሰፈሩና ያማልክት መቅደስ መቅደሳቸውን በመንፈስ ሰርተው ባለስልጣነ የጎሳ አለቃ ሲመሩ እንደቆዩና ይላይላይ ግብጽ መስራቾች ወይም የቤቴል አማልክቶቻቸው መቅደስ አቋቁሞ በአባይ ላይ የበላይነትን ይዘው መጥዮቹን ሲያስገብሩ እንደቆዩ ታችኛዎቹ ከላይኛዎቹ ግብርና ገብረናን እንደ ተማሩ እየቆዩ ሲሄዱ ከጥገኝነት ለመላቀቅ መሰልጠን እንዳለባቸው በመረዳት ለዚህም ያካባቢው ትንንሽ መንግስታት መተባበር እንደሚኖርባቸው በመገንዘብና ተግባራዊ በማድረግ ላይ ላይ ግብጽን መጠቅለል መቻላቸው ነው ከዲንጋይ ዘመን ወድ ወርቅ ዘመን እስኪሸጋገዱ ድረስ ብርቱ ሆነው መደራጀታቸውንም በቀላሉ እንረዳለን ቀደም ሲል 18 ኢትዮጵያዊ ነገስታት ግብጽን ገስተዋል የሚል ነገድ አይተናል ይሲባል ግን በዳይናስቲ ከሚሰላው ውስጥ የሚካተት አይደለም የመጀመሪያው ዳናስቲና የመጀመሪያው ፈርዖን ፍጹም ተደራይቶ ከመመስረቱ በፊት የነበሩ ታሪኮች ናቸው እነዚህም ሁለት የግብጽ መንግስታት ተብለው በላይና በታች ተከፍለው ጥቂት ጻሕፍት ሁለቱ ተባብረው ታላቋን ግብጽ መሰረቱ ይሉናል ነገር ግን የበርካቶች አገላለጽ ከዚህ የተለየ ሲሆን የውም ታችኞቹ በራሳቸው ላይ ላይ ታች ሰሜንና ደቡብ በሚል የተከፈለ አሰፋፈር ሰፍረው በባለባቶቻቸው ሲመሩ እንደ ኖሩና ዋናው የበላይ ንጉስ ንጉሰ ነገስትና አስከባሪዎቹ የላይኝ ሌላ ኢላዩ ገብስ የጥቁር ኖቢያን ስነባር መንግስት የነበረ መሆኑ ነው እነዚያን ባለሀብቶች ባለአባቶች አስተባብረው ነው 
ማኒስ የተባለው የመጀመሪያ ንጉስ የግብጽን መንግስት ለመመስረት ይቻለው ግብጾች በአንድ በተባበረ መንግስት ከተጠቀለሉ በኋላ ነው ተደራይተውና አይለው ኢትዮጵያውያንን ከላይ ላይ ግብጽ ወይም ከቴብ በኃይል ያባረሯቸውና ነጻ መንግስት መስርተው ታላቅ መባል ይጀምሩት ማኒስ የመጀመሪያውን መንግስት መስርቶ ንጉስ የሆነበትን ጊዜ የግብጽን ጥንታዊ የሂሮ ግሊፊክስ ጽሁፍ በመተርጎም የታወቁት ጆሴፍ ፍላቪየስ ማኒቶችን ሻምፒዮሊዮን ሙሴ ማሪዮት ወደ 5000 አመት ሲያደርሱት ቆይቶ ነበር በመጨረሻ አሜሪካዊው ሚስተር ብሪትን ጠለቅ ያለ ምርምር አድርጎ 3000 አመቱ ከክርስቶስ ደስ በፊት አደረገው በመጨረሻ መጨረሻ ስቴይን ዶልፍ የተባለው የጀርመን ሊቅ የጨረቃውን የአመት አቆጣጥር 354 ቀኑንና የጸሃይ አቆጣጥሩን ግኝት 364 ቀን ከ6 ሰዓትውን አመሳክሮ 3200 ከክርስቶስ ደስ በፊት አመት ላይ ወሰነው ማለት ነው ዛሬ ድረስ እዚ ላይ እንደቆመ ይገኛል ስለዚህ ከግማሽ ሚሊኒየም በላይ በሆነ እድሜ የተባዛው የነገደካም ህዝብ አሮጌውን ስልጣኔ በላይ ላይ ግብጽ መስርቶ ነበር ማለት ነው አሮጌውን ስልጣኔ በአባ የተቀበሉት የዋለኞቹ የታይታይ ግብጽ መስራቾች ደግሞ አሮጌውን አድሰው በኃይል ላይላይ ግብጽንም ሲጠቀልሉ ያሮጌው መስራቾች ወደ ኑቢያ ኢትዮጵያ ማለትም ወደ ናፓታ ተሸጋግረዋል ናፓታ የኢትዮጵያ የመናገሻ ከተማ የሆነችው ለመጀመሪያ ጊዜ ከክርስቶስ ድረስ በፊት 3200 ላይ እንደሆነ በሂሮግሊፊክ ጽሁፍ ያለ አንዳች አወዛጋቢ ሁኔታ የተረጋገጠ ነው ምናልባት የውጭ ሀገር ጻፍት 3200 BC ብለው ስለጻፉትና ያገር ውስጥ የጻፍትም ጻፍትም በተመሳሳይ 3200 ከክርስቶስ ልደት በፊት ብለው በመጻፋቸው በዘመናችን አቆጣጥር የ7 ወይም የ8 አመት ልዩነት ካልኖረ በቀር ትክክለኛው ጊዜ የተጠቀሰው ነው ከዚህ ዘመን በፊት ግን ቴብ መናገሻቸው ነበረች የመጀመሪያው ፈራኦን እንደዚያ ሁሉ ነገዶች አደረይቶ ኢትዮጵያውያኑን ከቴብ አባረረ ስለዚህ ወደ ናፓታ መጡ በዚህ መሰረት ከ3200 ከክርስቶስ ድረስ በፊት የነበረው ስልጣኔ ሁሉ ምንም እንኳን አሮጌ ቢሆንም የኑቢያን ሱ ነው የፈራኦኑ ምስረታ መንፈስ ስለነበረ እንደማለት በርካቶች ይህን ዘመን ያሰፈሩና ግን እንዴት በማን ዘመን ብለው መጠየቅ ይመስላል ቁጥሩን አስቀምጠው ብቻ ያልፈታል ለምን ቢባል በ3200 አመት ከክርስቶስ ልደት በፊት ማለት ነው ናፓታ መናገሻ ከሆነች ይህ ዘመን በነገስታቱ ዘርዘር ላይ እንደሚታየው የካም ወይም የኖህ ልጅ አስተዳደረ ተብሎ የተ አመጠበት ዘመን ነው ከዚህ በላይ የዚህ ህዝብ በዛት የለም በዚህም ላይ ከካም ቀጥሎ የነገሰው ኩሽ ነው እሱም ተከታዩ ሰብታህም ከዚህ በኋላ ነው ወይ የመጣው የሚል ጥያቄ ይፈጥራል እንዴትና እነጣና ይጠቀሳሉነ ወዘተ የሚሉ ጥያቄ ስለሚያስነሳ ነው ነው ከመሞቱ በፊት በነበረው 350 አመታት ካም ሴምና ያፌት ምን ያህል ሊስፋፉ እንደሚችሉ ግልጽ ነው ካም እነዚህ በነበረ ጊዜ በአለማዊውም በመንፈሳዊውም ጽሁፍ እንደምንረዳው ወይም ሶስቱ የነሆ ልጆች ከመሞታቸው በፊት ዓለም በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ ህዝቦች መጥለቅ ለቋን ነው ስለዚህም ካም ኩሽ ሰብታ እየተባለ በተከታተሉ ቁጥር ዋና ዋና ግንዱ ሲጻፍ እንጂ 
በውስታቸው ያሉ ትውልዶች አንድ አንድ ግዛት ለየብቻቸው ያዙ ሀገር መስርተዋል ነክሰውበት አለም ገነን ካሉ ሀገር በእነሱ ስም ተሰየማለች የኩሽ ልጅ የሆነው ናምሩድ ወደ ሰናኦር ከሄደ በኋላ የራሱ የናምሩድ ልጅ አቢስ ከነ ነገዱ በዚህ ምድር ይኖር ስለነበረ ኩሽ የኩሽ ነገድ ምድር አቢስ የአቢስ ነገድ ምድር አገሩን አቢሲኒያ ያብለው ሰይሞት እንደነበረ ወደፊት የምናየው ነው አንድ የትውልድ አለቃ ቢገን ቢነክስም ባይነክስም ነገዱን ይዞ የሰፈረበት ቦታ አካባቢ ወይም ሀገር በስሙ ይጣራል ወይም ሊጣራ ይችላል የራሱን ነገድ በደንብ ካደረጀና ካጠነከረ ሌላውን ነገድ ወግቶ ሊያስገብር ይችላል ወዘተ ቋንቋውን ሊያዘምን ይችላል ወዘተ በኋላ ቀርነቱም ሊቀጥል ሊሰለጥን ይችላል ወዘተ በሌላ አገላለጽ ዋናው ግንድ እንዳለ ሆኖ ቅርንጫፎች ይኖራሉ የካም የልጁ ልጅ ናምሩድ ባቢሎንን መስርቶ ታላቅ ንጉስ ሆኖ ተመልሶ መጥቶ ወንደሙን ሰብታህን ሊወጋው ቢችል ወይም ነገዱን ሊገርመን አይገባም ነው ለማለት የተፈለገው እዚያው ከቀረ ታሪኩ እዚያው ይጻፍለታል የሆነውም ያ ነው በሌላ በኩል የልጅ ልጅ አያቱን ተመልሶ መጥቶ ሊወጋውም ይችላል ሊወጋውም ይችላል ያ አንድ ሰው እድሜ ከ200 በታች ሆኖ የምናየው ከባቢሎኑ ሴራ በኋላ ባለው ጊዜ ነው ለማንኛውም ግን ትልቁ ጥያቄ ወጥ ግዛት ነው ወይ የሚለው ነው ከኢትዮጵያ እስከ ባቢሎን ወጣል ነበር ከኢትዮጵያ እስከ ቴብ ግን ወጥ ግዛት ነበር ለምሳሌ ናምሩድ በኢትዮጵያ የነገስታ ዝርዝር የለም በባቢሎኑ ግን አለ የሰው ወንድሞች መናገሻቸውን ጣና ያደረጉትም ቴብ ያደረጉትም በእኛ ታሪክ ነገስት ተዘርዝረዋል ወጥ ግዛት ስለሆነ ናምሩድ በባቢሎን ሆኖ ኢትዮጵያን ለግዛቢል ግን ከኢትዮጵያ እስከ ባቢሎን ወጥ ግዛት ሊሆን ይገባል እንግዲህ የሰው ልጅ የፍጥረት መጀመሪያ አዳም ወይም አደም ነው በሚለው አይደል አምነን እዚ ድረስ የመጣ ነው ጥሩ ነው ልክ ነን ስለዚህ አዳምና ፈጣሪው የተነጋገሩበት ቋንቋ ነበር ኢብራይስ ጥኛ እንደሆነ ብዙዎች ያምናሉ ግዝ ነው የሚሉ ብዙዎችም አሉ አረብኛ ነው የሚሉ በርካቶችም ናቸው ምንም ይሁን ምን ብቻ ግን የሚነጋገሩበት ቋንቋ ነበርባቸው ኖህም ካዳም አስረኛ ግንድ እንደመሆኑ መጠን ያው የድሮን ቋንቋ ነበር የሚነገረው ከፈጣሪው ጋርም በዚህኛው በሚመ በሚሰማው ቋንቋ ይነጋገሩ እንደነበር ግልጽ ነው ፊደል ግን የለም ፊደል ያለ መኖሩም ሌላ ዕውነት ያስጨብጠናል ከቋንቋ መደባለቅ በፊት በነበረው ጊዜ በሃይማኖታዊም ሆነ በሳይንሳዊ ምርምር የተረጋገጠ ስዕል እንጂ የመጻፊያ ፊደል አልነበረም እስከ 2000 አመት ከክርስቶስ ልደት በፊት ማለት ነው የሰው ልጆች ወጥ ሆኖ በሚነበብ ተከታታይ ሆሄ ወይም ፊደል የጻፉት ነገር የለም የግብጽ ሄሮግሊፊክስ የግሪክ ፒክቶግራም ብቻ ከልደት በፊት 3000 አመት ድረስ ይታወቃሉ እነሱም በአንድ ስዕል ብዙ መልክቶችን የሚገልጹ ሆነው የተዘጋጁ ናቸው ግሪክ ስንል የዋለኛውን አይደለም ሲዶን በመተባል ጊዜ ማለታችን ነው አቴናውያን 
ስፓርታውያንና ስፓርታውያን ገና ሳይታወቁ የካም ነገር በሆነው በከናአን የበኩር ልጅ የተመሰረተውን ከተማ ነው ስለ ግሪክ አመሰራረት ከተክለ ጻድቅ መኩሪያ ሀተታ እንረዳና ወደ ፊደሉ سنመለስ ነገሩ ግልጽ ይሆናል ዛሬ ግሪክ በሚባለው ስም የተጠቀሰው ህዝብ ያን ጊዜ ግን ዘሩም ቋንቋውም የተለያየ ነበር የሆነውም የኖረውም ጊዜ በግምት የሚታወቅ የሚታወቀው ከክርስቶስ ልደት በፊት 1600 ዓመት ጀምሮ ነው ግሪኮች የሚባሉት በመራብ በኩል ባለው ሀገር ተቀምጠው ሳለ ደግሞ ከመስራቅ የመጡት የዩኒክ ቋንቋ የሚናገሩ ዛሬ አቴና ባለበት አቲካና አውቢያ በሚባለው በመስራቅ ወገን ተቀመጡ ነዚም የአቴናን ከተማ የመሰረቱ ናቸው ደግሞ ግማሾቹ ከላይ ከሰሜን ከቴሳሊያን ከትራቺያ መተው እስከ ቆሮንጦስ ድረስ ያለው ሀገር ያዙ ነዚም ለየግላቸው ሶስት ቋንቋ ወይም ዲዳሌክት ለየራሳቸው የሚናገሩ ህዝቦች በያሉበት ተቀምጠው ጥቂት መቶ አመታት እንደኖሩ ከሰሜን ዶክሪክ ከሚባለው ስፍራ ቋንቋቸው የራሳቸው የሆነ የዶሪያ ህዝቦች አገራቸው ትተው በተሳሊያ አልፈው የዛሬውን ደቡብ ሀገር የፔሎፒኒን የላቆኒያን ሀገር ያዙ ከዚያ ማብራቸው ከተደበለ ከተደበለቋቸው ግሪኮች ጋራ ያለፉት ክራችና ትሮን የሚባለው ሀገር አቀን የስፓርታንም ከተማ ከተሙ ምንጭ ተክለ ጻድቅ መክሮያ 1965 ዓመተ ምህረት ይህ ሁሉ ከቋንቋ መደበላለቅ በኋላ ይሆነ ነው ስለዚህ በይፋ የሚታወቀው የነገድ ምስረታ በመካከለኛው ምስራቅ የተጀመረው ከህዝቦች ብተናና ከቋንቋ መፋለስ በኋላ ነው ለምሳሌ አብርሃም የዕብራውያን ነገድ መስራች መሆኑ ይታወቃል አብርሃም ይሳቅን ይሳቀም ያቆብን ከወለዱ በኋላ ነው ያቆብ የሚለው ስም እስራኤል በሚል ተለውጦ ነገደ እስራኤል የሚባለው አንድ ሆነው ነገር ግን የተከፋፈሉ ዘሮች የምናየው ከነገድ ምስረታ በኋላ ቀስ በቀስ ሁሉም ነገድ ወይ ማገር የየራሱ ፊደል ሊኖራቸው ይችላል ምንጭ አብርሃም ኦኬ አብርሃም የኖረው ከ2000 እስከ 1800 ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው የሁሉም ነገር የመጻፊያ ፊደል ከየት መጣ ካል ወይም መሰረቱን ከጠየቅን ሁለት ቀደምት አገራት ስለሚነሱ ነው የግሪክን አመሰራረት ከላይ ለማይት ተገድ ይተገድር ነው እናም ከግብጽ ከግሪክ ከባቢሎንና ከሌሎች አጎራባች ቀደምት አገራት ክብ ውስጥ እንወጣለን ሙሴ በሲና ተራራ የተጻፈ ህግ የተሰጠው ከክርስቶስ ልደት በፊት 1300 እስከ 1200 ባለው ጊዜ መካከል ነው እስራኤላውያን በግብጽ በባርነት ያሳለፉት ከ1700 እስከ 1300 ከክርስቶስ ልደት በፊት ሲሆን ለ400 ዓመታት ያህል ነው ማለት ነው ግብጽ ስዕላዊ ፊደል ያገኘችው ከክርስቶስ ልደት በፊት 3200 ዓመት ላይ ነው ቴብን የራሷ ያደረገችው በዚህ ዘመን ነው ቴብ ማለት ያ ማለክት ቤት ማለት ነው ሲሆን በጥንታዊው ስዕላዊ ፊደል ቤት ብለው ጽፈውበት ነበር ግብጽ አገር ከመሆኗ በፊት የመጀመሪያው ስዕላዊ ፊደል መስራቾች ግብጻዊ አመሆናቸው በይፋ ይታወቃል ተብሏል ሂዮሪ ሂዮግሊፊክስ አሉት ከዚያ ግሪኮች 
ፒክቶግራም አሉትና አቀጥለው ቅዱስ የፊደል ቅርጽ የሚል ሲያሜ ሰተው ከዚያም ከስዕል ያልወጣ ፊደል ቁጥራቸውን በርከት አድርገው አሳደጉት ግብጾች 3000 አመት ላይ ሂዮራቲክ የቀሳውስት ፊደል አሉና አሁንም አሳደጉት በጥቅሉ ከ4000 እስከ 2000 አመት ከክርስቶስ ልደት በፊት በቤተ መንግስትና በሀከ በካናት አለቆች ብቻ የታወቀ የነበረውን ስዕላዊ ፊደል ለአጻጻፍ እንዲመች ሆኖ ነገር ግን ያው ስዕልነቱን ሳይለቅ እስከ ሙሴ መነሳት ድረስ ቆይቶ ወደፊት ታሪኩን እንደምናገኘው በመጨረሻ በኑቢያ ኢትዮጵያ በናፓታ ቆይቶ በነገሰው በቴሂራቃ ጊዜ ዲሞክራቲክ የህዝብ ፊደል ተብሎ ተሻሽሎ ይሰራበት ጀመር ይህ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ግብጽን ሊቢያን መካከለኛው ምስራቅም የገዛ ንጉስ ነበርና ዲሞክራቲክን በደቡብ እንዲስፋፋ አድርጎ ነበር በኋላ ላይ ታላቁ እስክንድር ታላቅ ተብሎ ግብጽን ሲይዝ የግሪክና የዲሞክራቲክ ተቀላቅሎ ኮፕት የሚባለውን ፊደል ይሰራበት ጀመር ይህም ከክርስቶስ ልደት በፊት 3000 አመት ላይ ተጀምሮ ለ1000 አመታት ያህል ቆየና በ700 አመተ ምህረት ከእስልምና መፈጠር በኋላ ግብጽ በአረቦች ስትያስ ያረብኛ ፊደልና ጽሁፍ ተተካ በኑቢያና በግብጽ ጸንቶ ቀረ ወደ ነጥባችን سنመጣ በጥንቱ በፓፒረስ ወይም በ በልጥ ብራና ይጻፍ የነበረው ስላዊ ፊደል ምንም እንኳን ለብዙ ሺ አመታት ተለወጠ ተለዋዋጥ ተለዋዋጭ ቢባልም መነሻው ይዘቱንም እንብዛም አልተለወጠም ከጥቂት መከረባበት በስተቀር እሱ ይቆየንና ግን ፊደላቱ ሁሉ መነ መነጩ የተባሉት ከግብጽ ከግሪክ እልፍ ሲል ባቢሎን እነዚህ ሀገራት ቀደምት ታላላቅ መንግስታት የተመሰረተባቸው ሀገራት ናቸው እነዚህ ሁሉ ሀገራት ቋንቋ ከመደበላለቁ በፊት ያንኑ ቋንቋ ያዘ حزب የሰፈረባቸው ናቸው እነዚህ ሁሉ ሀገራት ከኢትዮጵያ በሄዱ ጥቁር ህዝቦች የተመሰረቱ ናቸው እነዚህ ሁሉ ሀገራት ከቋንቋ መደበላለቅና ከህزب በተና ጋር በተያዘ ልዩ ልዩ በተረይም የሴም ነገሮች ሄደው የተጫ የተጨ የተጨ የታጨቁባቸው ሀገራት ናቸው ታላላቅና አዳዲስ መንግስት መስርተው ከመግነታ ከመግነ ከመገኘታቸው በፊት ግን ነገድ ካ ነገደ ካም ኩሽ በጣም ያልሰለጠንና አሮጌ ስልጣኔ የሚባለውን መስርቷል የገጠር መንግስት የሚባለውን አቋቁሟል ፊደሉ ፊደሉንም ሳይቀር መስርቷል ቀደም ሲል በ መግቢያችን ላይ ካካተትናቸው የልዩ ልዩ ጻፍ ታተታዎች ውስጥ የዶክተር ተወልደ ትጉአን መጻፍ ተቀሰን እንዲሲል አንብበን እንደነበር የሚታወስ ነው የካምዘሮች ያልሰፈሩበት ቦታ አልነበረም ሄሮዶተስ የግሪ ቀደምት ነዋሪዎች የካምዘሮች ነበሩ ብለዋል የሚል ነገር አይተን ነበር ስንቀጥልም የጥንት ግብጻውያን ስልጣኔ የነጮች ስልጣኔ እንዳልሆነ የሚከራከሩ ወገኖች የሲፊኒክስን ሃውልት ፊት ማይት በቂ ነው ይላል ያ ፊት ደግሞ የጥቁር ፊት ነው አሜሪካ በሚገኘው አፍሮ ሴንተሪዝም ማዕከል እንደው በግሪካዊት የሚታወቁት ሶክራተስ ሆመር የሂሳቡ ሊቅ ፓይታጎረስና ኢኩሊድ ሁሉ ጥቁሮች እንደነበሩ ያስረዳሉ በስነ ጽሁፍ ረገድም ቢሆን የግዕዝ ሳብ ፊደላት የተለየ ድምጽ ተሰጥቷቸው በቁማቸው ከኢትዮጵያ ፊደላት የተቀዱ ናቸው ይህ በተጠየቀ በተጠየቀ ወይም በሎጂክ ያለው ነታ ነው እንደዚሁም በይት በዚህ በኢትዮጵያችን ላለው ኃይልና ለተሰሩት ትልልቅ ስራዎች ተጠያቂ የሆነ ትውልድ ነበር ዓለም ይኖራል ዓለም ይኖራል ይህ እሳተ ነበልባል ትውልድ ነው 
ጥበብንና ውቀትን ከመጀመሪያው ጀምሩ ለዓለም ህዝብ በግብ አድርጎ ወደ ግሪክ በመላክ የታ የታላቅ ስልጣኔ ባለቤት አስማተሪና መሪ የሆነው የሚል ነገር እናዳምጣለን ወይ እናነባለን ይህ ለተባለ ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያው ስላዊ ፊደል ጥቁር ኑቢያንስ ባሰር ባሰርዋቸው መቅደሶች ላይ ቤት የሚል የ በፊደል ቅርጽ ያለው ጽሁፍ ከግብጽ ምስረታ በፊት ተጽፎበት የነበረ በቁፋሮ ተገንቷል አንባቢያን ከመጽሐፍ የቅዱሱ ወጥቶ የተዘረዘረውን የካም የኩሽ ነገድን መለስ ብላችሁ ብታዩ ታሪካችን ፍሰቱን ተጠብቆ ከላይ ወደ ታይ ታይ መፍሰሱን በታላላቁ ታረጋግጣላችሁ እላለሁ ግልጽ ነው ፈገግም ያሰኛል የኖ መርከብ በጣናው በኢትዮጵያው አራራ ተራራ አረፈች ማንም ራፍ ሊለኝ አይችልም እዚ ላይ በትሉኝም አላርፈም ተግባብተን እንደም እንደመጣ ነው እዚህኛው ትረፍ እዚያኛው ትረፍ በታሪካችን ላይ ቅንጣት ተጽኖ አያሳድርም አንባቢያን በመሰላችሁ ለተወስዱት ይችላልላችሁ ምክንያቱም ከሶስ ነገር አልፍም ታሪካችን ዋናው የጥፋትዋ መከሰቱን አለመካድ እንጂ መስማማታችን አይቀርም ለነገሩ በሳይንስም ሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ወይም በቅዱስ ቁርአንም ተረጋግጧል ስለዚህ አንደኛ ከጥፋትዋ በኋላ የነው መርከብ በአርመኒያ አራራ ተራራ አርፋል ነውና ቤተሰቦቹ ሲተርፉ ሰሜንና ያፌትን ትቶ ወደ ኢትዮጵያ ካምን ይዞ መጥቷል ሁለቱ ልጆች አውሮፓውያንና እስያን ይዘው ሲስፋፉ አንደኛው ልጅ ካም በአፍሪካ ተስፋፍቷል የካም ልጆች እስከ ኑቢያ ድረስ አልፈው ሄደው ሃያላን ሆነዋል ሁለተኛ ከጥፋት ውሃ በኋላ ነውና ቤተሰቦቹ ሲተርፉ የቀድሞ ኑሯቸው እዚያ መካከለኛ ምስራቅ ነበርና አሁንም መርከባ እዚያው አካባቢ አርፋ ነውም እዚያው ቀርቶ እንደተባለው ለሶስቱ ልጆች ግዛት ሲያካፍል አፍሪካን ለካም ሰቶት ወደዚህ መጥቶ ተስፋፍቷል ሶስተኛ ከጥፋት ውሃ በኋላ የነው መርከብ በጣናው አራራ ተራራ አረፈችና ቤተሰቡ ጥቂት ዘመን ቆይቶ ሴምንና ያፌትን ከኢትዮጵያ ተነስተው ወደ እስያና ወደ አውሮፓ ሄደው ካምን እዚያው ቀረ እናም ተስፋፋ በመሃል እና ናምሩድ እና ከናአን ወደ ሰው ርእስት ዘልቀው ገቡ ሁለተኛው ላይ ለንወዛገብ አይገባም ከጥፋትዋ በኋላ ነውና ቤተሰቦቹ ሲተርፉ የቀድሞ ኑሯቸው እዚያው ስለነበር አሁንም መርከባ እዚያው ስራ አለፈች ነውም እዚሁ ቀርቶ እንደተባለው ለሶስቱ ልጆች ግዛት ሲያካፍል አፍሪካን ለካም ሰቶ ሰቶታል ለነል እንደምንችል መታሰብ አለበት ለክ በዚህ ወጠንም ኖ የዓለምን መኖሪያ እንዲወርስ ተፈቅዶለት ከሆነ ገነት እዚህ ነበርች ገነት እዚህ ካል ነበርችና በአርመኒያው ከነበርች ደግሞ ብላቴን ጌታ ሂሩይ ትተናዋል ያሉትን ነገደ ኦሪን እናስነሳለን ያነ የ7000 አመት ታሪክ ይኖራታል ማለት ነው አዳም ተባሮ የተሸኘባት ምድር ከሆነች የግድ ነው ጊዮንስ የት ሊወድቅ ሚስጥርናት ይያል ለማለፍ ስካል ተዘጋጀን درس የተፈላሰፈን አይሆንም አይደለም የኖ መርከብ በጣና ዋራራ ተራራ ካለፈች ወላ ባለቤቱና ልጆቹ እንዲሁም አብሯቸው የነበሩ እንስሳትና አራዊት ነፍሳት ሁሉ ይወጣሉ ነውም እስከ መጨረሻ ወነተኛውን አምላክ ሲያመልክና በግብርና ሲተዳደር ኖረ የቤተሰቡ ሁሉ ቋንቋ አንድ ነበር 
ነው ከመሞቱ በፊትና በኋላም ነገዶቹ የተበራከቱ ነበር በየመሰረቱት ግዛት በየዋሻው የእንስሳና ያውሬ ስሎችን አስመስለው ይስሉ ነበር የተባዙት ነገዶች በያሉበት ሆኖ የመሰላቸውንም ማምለክ ጀመሩ በአጠቃላይ ከ3844 ከክርስቶስ ልደት በፊት እስከ 3200 አካባቢ አሮጌው ስልጣኔ በአፍሪካ የተስፋፋ አመሄጅ ጀምሮ ነበር በአለምም ጀምር በአባይ ሸለቆዎች ድንበር የሚበቅለው ፓፒረስ የተባለው ተክል አሁንም በጣና ሀይቅ ደሴቶች በብዙዎች ይበቅላል በልጡ ላይ የመጀመሪያውን ስላዊ ፍደል የነው ልጆች ፈጠሩት ወይም ጀመሩት ማለት ነው አሌፍ ቤት ጋሜል ዳሊት እያለ የሚካተተው የሂብሩ ፍደል ወይም አቦጊዳ የተባለ የሚነበበው በአረብኛ መነሻ የሆነው በግዕዝም ፍደል መነሻ የሆነው በአማርኛው ሃ ተብሎ የሚነበበው በላቲንም ኤ ተብሎ የሚነበበው የመጀመሪያው ስዕላዊ ፍደል የሰለጠነው ተከታታይ ፍደልም ምንጩ ይሄ ነው ቤት የነነም ይዘው ነናምሩ ዳባታቸው ባልፈቀደላቸው ከኖ ምስረታ በርከት ባርኮት ውጪ በሆነ አካሄድ ሄደው በመካከለኛው ምስራቅና በአጎራባች አገራት መንግስት መሰረቱ ከዚህ ምድር ይዘውት የሄዱት ስልጣኔ አለ የመጀመሪያው የጥጥ ፈትል ውጤት የሆነው ሸማ ጠላ ከወይን የሚሰራ ጠጅ በበሬ የማረስን ግብርና ዝናምን ተብቆ ከማረስ ጋር በተያዘ ክረምት በጋ ጸደይ የሚባሉትን የወራት ክፍልፋዮች ለይቶ የማወቀንና ጥበብንና ከዚህም ጋር ታይዞ የጨረቃውን አቆጣጥር ወደ ጸሃይ አቆጣጥር ለመለወጥ የሚያስችል ዘዴን በጠብታዎች ለከት ቀንን በሰዓት መከፋፈል መቻል ንብን በቀፎ ማከማቸትንና ማርን ማግኘት መቻል ለመዳኒት የሚሆኑ ጽዋትን ለይቶ ማወቅን ሁሉንም ነገሮች ልጆች ከአባቶቻቸው ከኖ ተምረው ነበር አባታቸውም ከጥፋት ውሃ በፊት የነበረውን ያንኗኗር ዘዴ ዘርዝሮ ያውቃልና ከነሱ በፊት በዙ ኖሯልና የቀድሞውን ስልጣኔ በዚች ምድር አስተምሮ ነበር መርቆ የሸኛቸው እነና አምሩድ ግን ፈጠኑ የፈጠኑት በስልጣኔ ብቻ ነበርም ያን ጊዜ እንደ ስልጣኔ በሚቆጠረው በጣውት አምልኮ ፈጣን ነበሩ እዚያ ሄደው አጥለቀለቁት የሰፈሩባት ምድርም ሁሉ ለሌላ ነገድ ትሰጥና መንግስትም ይመሰረትና ስልጣኔ ሁሉ ይወረስና ይዘቱን ሳይለቅ መልሶ በሚበተኑ ነገሮች አማካኝነት ይሰራ ይሰራጫል በራሷ በኢትዮጵያም ይህ መሰሉ ክስተት ሲከናውን እና ያለን ከእነዚያው ውስጥ በኋለኛው ዘመን ውርድሱን በደንብ የምናየው ቋንቋ አንዱ ነው ፊደልም ጭምር እና ማሮጌው ስልጣኔ የሚባለው ሁሉ ምንጩም ፍንጩም ከዚህ ተከተለክሶ እየነደደ እዚያ የደረሰ እንጂ ሌላ አይደለም ግን የሌላውን ሲለ ሲለኩሱ የራሳቸው ተፋባቸው በአጠቃላይ ቀደምት ስልጡን አገር ግብጽ ነጭ ተብሎ እስከተወሰነ ድረስ የግብጽ ስልጣኔ ከኢትዮጵያ ስለ ተወሰደ ሚስጥሩ ሁሉ ይፍታታል የዓለም የግብጽ መስራቾች ስልጣኔን ከመስራቅና ከባቢሎን ይዘውት የመጡት ነው የሚል ተከራካሪ ከተነሳብንም ያንንስ የመሰረቱት እነማን ሆኑና ብለን 
መጠየቅ አንገት አንገት እንደፋለን የነና አምሩድ ጉዳይ በመጽሐፍ ቅዱስም በአለማዊም ጽሁፍ በደንብ ስለሚታወቅና የኖሩበት ዘመንም ጋድ ጋድ ስለሆነ እንዲሁም እነርሱ እዚያ በኖሩበት ዘመን ወንድሞቻቸው ኢትዮጵያ ላይ ነክሰው ስለነበር መፈናፈኛ አይደለም እንዲያው ጠንከር ያለ ተከራካሪ ያጋጠመን እንበልና ከግብጽ ደኑቢያ ኢትዮጵያ የካም ዘሮች ፈልሰው መጡ እንጂ እዚ ሰብታህ የሚባለው የናምሩድ ወንድም የምትሉት አልነገሰም ነበር ቢሉን እኛ ያማ ከሆነ በዚያ ዘመን እዚህ ንጉስ ከሌለ ግብጻውያን ሃያል የሆኑበት ዘመን ነበርና ሰው እንደመሆናቸው መጠን የውሃን ጥቅም ያውቃሉና ንጉስ የሌለበትን ሀገር ይዙ ነበር እንጂ ግብጽን የሙጤኝ በለው ተወሰነው የሚቀሩበት ምን ምክንያት ይኖራል ለድፍን አንድ ሺህ አመት ከኢትዮጵያውያን ጋር ሲዋጉ ሲታረቁና እንዲያ ኖረው አይደለም እንዴ በመጨረሻ ከክርስቶስ ልደት በፊት አንድ ሺህ አምስት መቶ ላይ ተሳክቶላቸው ኢትዮጵያን ማስገበር ይቻሉት ምን የሚሉት መከራከሪያ ነው ብለን እንቆፈሳለን ለነገሩ በሰብታ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስታት ያልተስማማ ቀደምት ጻሕፍት የለምና ቢከራከሩን ብለን የተመኘነውን ባዕዳኑን ነው ስለዚህ ዝግ ነው ምናልባት ያልደፈነውን ቀዳዳ ካለ የዘመን አቆጣጣሩ የናንተ ዝቅ ያለ ነው እኛ ከናንተ በፊት ገናና ነበርን ብለው ቢሞግቱንና የመንፈሳዊውን አቆጣጣር አንቀበልም ቢሉን እነ ሉሲን ሰላምን አርዲን ካዳሙን እናስ እናስነሳለን በጥፋትዋ የነፈሩ ፖስ ፖስቸራይዝድ ፓስቸራይዝድ አጥንቶች ናቸው ቢሉን ደግሞ እሱም የተገኘው እኛ ጋር ነው እንላለን ከዚህ የበለጠ ማጠናከሪያ ቢገኝ የኢትዮጵያውያን የታሪክ አጥንት አጥር የታሪክ አጥር በደንብና ጥናጥራ ነበር ለክና አምሩ በባቢሎኑን ቁጥር እንዳጠረውና በኋላ የነገሰችው ንግስት ሴምራሚስ ጠገባ ጠግባ ህንድን ወጋለው ብላ ዘምታ ጦሯ ተሸንፎ የህንዱ ንጉስ ግዛቷን ዘልቆ ገብቶ ቁጥሩን እንዳፈረሰባት ሁሉ የኢትዮጵያ ታሪክን በደንብ የታጠረ የነበርና በኋላ የፈረሰ ነው የባቢሎን አጥር በኋላ ላይ እንደነገሩ ታጠረ የኛ ግን ዛሬ ድረስ ሳይታጠር ቆይቷልና በዚህ መሰሉ ሁኔታ በተቻለ መጠን ፈርሶ ከመቅረት እንታደጋለን ላሁኑ ግን የዓለም ቀደምት ስልጣኔ ኢትዮጵያ መሄዱን አጽድቀን እንለፈና በሙሉ ድምጽ ግልጽ ነው ምራፋራት በዚሁ ተጠናቀቀ ይቀጥላል